அந்த மாதிரி பண்ணாங்க சார் இல்ல சார் நானு விஷால சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது சரியான கதை அமையல நல்லதா கேட்டதான் தெரியல இன்னும் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கோம் நான் ஒரு போலீஸ் படம் பண்ண இப்ப நெஞ்சுக்கு நீதினு சொல்லி அதுல ஒரு ஃபைட் கூட இல்ல நான் அந்த மாதிரி தான் படம் செலக்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு ஃபைட் இருக்க கூடாது பாட்டு இருக்க கூடாது என்னோட ஆசை அந்த நடிகர் சங்க கட்டடத்துல கலைஞர் ஐயா பேரும் ஸ்டாலின் அங்கிள் பேரும் வரணும் அந்த கட்டடத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரம் கட்டுங்கிறான் கல்யாணம் நாங்க தான் பண்றேன் சொல்லியிருக்கா இதை சொல்லியே ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் ஓப்பனா சொல்றேன் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட இவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விஷாலுக்கு லத்தி எந்த வெப்பனும் தேவையில்லை அவனே ஒரு வெப்பன் தான் நான் இதை வந்து பாராட்டுறதுக்காக சொல்ல அந்த வெப்பனோட தான் நான் வந்து ஒரு ஆறு வருஷமா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படி தலைவரை வச்சு வண்டி ஓட்டுறதுன்னு நானும் சொன்னேன் ஓகேட்டு இருப்போம் வருவான் மேடம் டேய் இங்க வாடாங்க என்னடா கட்டிங் ஆடா குடுக்குற கிரீட்டிங் போய் ஏன்டா இவங்க கிட்ட பண்ற நீ உண்மையிலே இந்த படத்தோட செகண்ட் ஹீரோ இவர்தான் இந்த ரெண்டு பரதேசிங்க ரமணாவும் நந்தாவும் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாப்ல சரி வாங்கப்பா வீட்டுக்கு டின்னர் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாப்ல கூப்பிட்டு செம்ம சாத்து சாத்துவாப்பில் மற்றவங்க ஆஃபீஸில் ரோப்போட வருவாங்க சேஃப்டியோட இது ரோப் நான் கற்றுட்டேன் அவர் பார்த்து மேலே ஏறி வந்துட்டார் ரோப் சப்போர்ட் இல்லாத இந்த தமிழ்நாட்டிலே விக்ரம் என்ற மிகப்பெரிய சாதனை படைத்த ஒரு படம் அதற்கு இணையாக ஒரு பேன் இந்தியா படம் இந்த லட்டி சார்ஜ் விஜயகாந்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க விஜயகாந்த் எப்படின்னு நான் கூட இருந்தாப்போம் ஷூட்டிங் சென்னையில் இருந்தா ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் பார்த்துருவார் முடிச்சுட்டு ஆறரை மணிக்கு நடிகர் தந்த வந்துருவார் இந்த லத்தியால என் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் கூட நான் அடி வாங்கினது இல்லை நல்ல வேலை ஆனால் இந்த படத்தில் இந்த லத்தியால யாருமே வாங்காத ஆள் இல்லை பீட்ரை மாஸ்டர் அவருக்கு எல்லாரும் அடி வாங்கியிருக்காங்க இந்த லத்தியில் இந்த லத்தியோட அடி எவ்வளோ அதாவது ஒருத்த இன்னொரு இன்னொரு முறை த தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே உணர்வு கொண்டு வரக்கூடிய இந்த ஆயுதம் இந்த ஆயுதம் வச்சு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மேல இருக்கிற அந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிளுக்கு இந்த படம் ஒரு அர்ப்பணையா இருக்கட்டும் தான் நான் இந்த படம் பண்ணேன் சோ இப்ப நீங்க எவ்வளவு ரெஸ்பெக்டா அதை கேரி பண்றீங்க அப்படின்றது இந்த மேடை வரைக்கும் நீங்க இந்த ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கிறது தெரியுது பட் ஒரு பஞ்சோட முடிக்கணும் அப்படின்றது நிறைய பேர் ஆசையா இருந்தது அதை சொன்னீங்கன்னா வரைக்கும்ட்டிக்கு <laughs> 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 வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தது இவனோட பாடல்கள் தான் தாவணி போட்ட தீபாவளியிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் தொ தொடங்கிட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து இவன் கிவ்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒரு சீன் எஸ்பெஷலி ஒரு ஆக்ஷன் படம்னா இவன் கையில் கொடுத்தா அது வந்து சவுண்ட் இல்லாமல் பார்க்குறது ஒன்று சவுண்டோடு பார்க்குற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற எலிவேட் பண்ணி வேற எடுத்துக்கொண்டு இட் கை விளையாடும் நான் நான் அப்போலேருந்து பார்த்துருக்கேன் நான் அவனுக்கு தெரியாமல் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பேன் பிரதர் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி சும்மா வார்ம் அப் தான் நான் பண்ணுறேன் கம்போசிங் சத்தியம் அந்த கம்போசிங் பண்ணுற விதமே அந்த கை விளையாடும் எனக்கு ரெண்டு பேரும் என்னோ அதான் டெஸ்டினி யுவன் தான் என்னோட மொதல் படம் டைரக்ஷன் யுவன் தான் மியூசிக் பண்ணணும்னு நினச்சேன் 
ஆனால் எனக்கு வந்து கிடச்ச பாக்கியம் அவங்க அப்பா வந்து எனக்கு துப்பரி வளம் டூக்கு டேர மியூசிக் டேரக்டராக வர போகிறார் ஸோ ஐம் ஹாப்பி சார் தேங்க்யூ மை பிரதர் வேற ஓவர் யூ ஆர் வெங்கராஜ் ஒன் இயர் கான்சர்ட் அண்ட் இது இந்த ஜேர்னி வந்து டெஃபினட்டாக தொடங்கும் தொடங்கிட்டே இருக்கும் நல்ல நல்ல பாடல்கள் கண்டிப்பாக வந்து யுவன் எனக்காக ஒதுக்கி வச்சிருப்பாரு நான் நம்புறேன் ஸோ நிறைய பாடல்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒதுக்கி வச்சது மட்டும் இல்லாமல் செதுக்கியும் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆன் ஸ்கிரீன் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு விதமான இமோஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ப்ரோ அதில் வந்து நீங்க யுவன் சரோட பாட்டு என்ன கேட்பீங்க இந்த இமோஷன்ல இருந்தா அப்படின்னு மட்டும் எங்க சொல்ல முடியுமா டிஃப்ரெண்ட் இமோஷன் டிஃப்ரெண்ட் யுவன் சாங்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ சும்ம ஜாலியாக இருக்கீங்க அப்படியே காரில் டிரைவ் போறீங்க ஒரு லாங் டிரைவ் லைட்டாக மழை பெய்யுது ஒரு லவ் ஃபீல் வருது அப்போ யுவன் சரோட என்ன பாட்டு காட்டுக்குள்ள சர்வம் படத்துல சூப்பர் ஸோ காலைல நீங்கள் எப்படி ஜிம்முக்கு போவீங்கன்றது தெரியும் இன்ஸ்டால் அப்போ அப்போ வீடியோலாம் போடுவீங்க அப்போ லைட்டாக நீங்கள் தூங்கி இல்லைனா தோணுது இல்லை மோட்டிவேட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் மங்காத்த பாட்டு சரி வீக்கெண்ட் ஆகிடுச்சுப்பா நீ பார்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்ற மூட் செட் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்திக்கு என்ன சாங் பார்த்தி பார்த்தி மூட் அப்போ என்ன பாட்டு கேட்பீங்க பார்த்தி மூட்னா தான் இருக்காங்களே இண்டஸ்ட்ரிக்கே பார்த்தி கொடுக்குற என் நண்பர்கள் வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே அவங்க அவங்க கோவா படம் திரைப்படம் ஆகட்டும் எந்த திரைப்படம் ஆகட்டும் அவங்க பாட்டு போட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆட ஆரம்பிச்சு பாட்டி வைப் தான் டைம் லைட்டாக கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கீங்க என்னடா ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இல்லை டல்லாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு பாட்டு துணையாக இருக்குமேன்ற ஃபீல் இருந்தால் அப்போ என்ன பாட்டு கேட்பீங்க என் லோ சி அதான் எனக்கு லாங் ட்ரைவ்னா ஒரு சிடி ஆன் பண்ணிட்டு போய் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் ராஜா சார் பாட்டு தான் நான் கேட்பேன் நான் ஓப்பனாக யுவன்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் திருவாசகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மியூசிக்கல் அது ஆன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மேக்கப் போட்டு போட்டுற நேரத்துலேயும் சரி எந்த ஒரு சோர்வடை அடையிற சமயத்துலேயும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கே கேட்கும்போது நல்லாயிருக்கும் யுவன் பாட்டு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் அது போகாதே இந்த பாட்டு தான் ஸோ வினிட்டை வினிட்டை வெள்ளரோட ஃபேவரட்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கும் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போறீங்கன்னா ஒரு யுவன் பாடல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க பயங்கர ஹாப்பினா தீராத வெள்ளடத்துலேயே ஆப்வியஸ்லி ஸோ அத்தனை இமோஷனுக்கும் அவர் உங்களுக்கு பாடல் கொடுத்துருக்காரு அந்த ட்ரக் டீலரும் இந்த போலீஸும் என்ன காம்போல இருந்தாங்கிறது ஒரு ஏரியில பாருங்க ரத்தத்துக்கு ஓரிட்டாப்ல யூ கேன் ஐ நாட் ஒன் டேஸ் பாஸ் வித் அவுட் லிஸ்னிங் டு ராஜா சார் சாங் ஆஃப் யுவன் சாங் எல்லாருக்கும் உண்டு இங்கே நான் நான் மட்டும் இல்லை இங்கிட்ட இருக்கல அத்தனை பேருக்கும் அதே தான் ஸோ அந்த காம்போட மேஜிக்கை இப்போ இங்கே பார்க்கணும் நான் சாப்பிட்றோம் பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோ உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி தான் பார்த்துருவோம் சார் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கூல்ல இருந்து உங்களுக்கு அவர் தெரியும் விஷால் சார் ஸ்கூல்லயும் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் காலேஜ்லயும் ஃப்ரெண்டு நீங்க அந்த சைடு எலெக்ஷனுக்கு போறீங்க அவர் இந்த சைடு எலெக்ஷனுக்கு போறாரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஜேர்னி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ படங்கள் ஸோ தொடர்ந்து இந்த டிராவல் இருக்கு கண்டிப்பா அவரை பத்தி ஒரு வார்த்தைகள் நீங்க சொல்லணும் ஆண்டி தயாரிப்பாளர்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்க ரெண்டு பேரும் விஷால்ட்ட ஈஸியா காசிட் வாங்கிட்டீங்க நான் நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிருக்கிறேன் நானும் விஷாலும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது சரியான கதை அமையல நல்லதா கேட்டதான் தெரியல இன்னும் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம் நானும் விஷாலும் ஒன்னா ஸ்கூலுக்கு போனோம் ஒன்னா காலேஜுக்கு போனோம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியாது இங்கே ஒன்னா இருந்திருக்கீங்க இந்த படத்தில் நான் போலீஸாக நடிச்சதுனால அந்த போலீஸ் வேற இந்த போலீஸ் வேற விஷால் ஏற்கனவே நிறைய போலீஸ் பண்ணியிருக்கான் கமிஷனர் வந்துட்டாங்க அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இப்போ ப்ரமோட் ஆகி கான்ஸ்டபிள் ஆகிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் நல்லா இருக்கு ட்ரெய்லர் சூப்பராக இருக்கு டேரக்டர் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் போய் பார்க்கணும்னா விஷால் ஸ்க்ரீன் விட்டு வெளில வந்து அடிச்சு போவான் போல இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு சரி வாழ்த்துக்கள் விஷால் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இந்த படம் பண்ணும்போது நிறைய அடிபட்டுச்சுன்னா சொன்னாங்க அப்போது தான் எங்களுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வெங்கட்டன் ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்காங்க தெரியல அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் ஏன்டா இப்போல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் நான் ஒரு படம் போலீஸ் படம் பண்ணேன் இப்போ நெஞ்சிக்கு நிதின்னு சொல்லி அதில் ஒரு ஃபைட் கூட இல்லை நான் அந்த மாதிரி தான் படம் செலக்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு ஃபைட் இருக்கக்கூடாது பாட்டு இருக்கக்கூடாது ஆனால் விஷால் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபுல் ஆக்ஷன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கான் கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய வெற்றி படத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கங்கராஜ் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ
என்னோட ஆசை அந்த நடிகர் சங்க கட்டிடத்துல கலைஞர் ஐயா பேரும் ஸ்டாலின் அங்கிள் பேரும் வரணும் எனக்கு இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கிற காரணம் வந்து அந்த அந்த கனவு நினைவாக போகுது கூடி சீக்கிரம் இது வந்து உதய நண்பன் அப்படின்றதுக்காக இல்லை ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங் வரக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் ஹிஸ்டாரிக்கல் நேம்ஸ் அதில் பதிவு ஆகணுன்றது என்னோ எங்களோட ஆசை நாஜா சாரோட ஆசை எங்களோட ஆசை எனக்கு உதய வந்து ஸ்கூல் ஸ்கூல் அந்த கட்டடத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரம் கட்டுங்களா கல்யாணம் அங்கே தான் பண்ணுறேன் சொல்லியிருக்கா இந்த சொல்லியே ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் கல்யாணம் தான் சார் ஆரியா சார் அதில் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் ஆரியா சார் ஆனால் அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு சொன்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏமாத்திட்டா அதான் எல்லாம் கேட்டதும் நல்லதும் எல்லாம் உதய கடத்திட்டு போய் விஷாலை பத்தி கேட்டா இல்ல விஷாலை கடத்திட்டு போய் உதய பத்தி கேட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சோழி ரெண்டு பேரும் பிளாக் புக்ஸ் நினைக்கிறேன் என்னோட இன்னொரு பிளாக் புக் இருக்கு கிருத்திகா உதயோட வைஃப் வி வால் கம் அப் டுகெதர் அங்கிளும் இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணும்போது நானும் உதயா கீழே அந்த வண்டிக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருப்போம் அப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருப்போம் நானும் நான் இன்னொரு நண்பர் வெங்கட் மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் மகேஷ் எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உதயா வந்து அரசியலுக்கு வரணும் ஏன்னா அப்போ உண்மையிலே அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அந்த அந்த டைமில் ஒரு நாள் வந்து நான் ஒரு ஆதங்கத்தில் வந்து அங்கிள் கிட்ட அங்கிளை சந்தித்த காரைக்குடியில் அதான் வெற்றி தோல்வி எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு நாங்கள் கிரிக்கெட் ஆடும் போது கோபால்புரத்தில் நூறு கணக்கான போ கணக்கான போலீஸ் இருப்பாங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது கட் பண்ண அடுத்த எலெக்ஷனில் வந்து தோ தோத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரே ஒரு கான்ஸ்டில் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருப்போம் அந்த எல்லாமே நல்லது கெட்டது வெற்றி தோல்வி எல்லாமே பார்த்தாச்சு எல்லாமே பார்த்தாச்சு இந்த ஃப்யூச்சர் த ஃப்யூச்சர் இஸ் இயர் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேர் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால உதயா வந்து அந்த டீசரை லான்ச் பண்ணோன்றது நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டேன் அவங்கக்கிட்ட அவங்க வந்து எனக்கு அவங்க எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கொண்டு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த டீசர் மட்டும் லான்ச் பண்ணி கொ கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் படம் பண்ணாதது காரணமாக பேர நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அது ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் தேர் டு டூ எனக்கு என்னென்னா என்னோடய நட்பு முக்கியம் எனக்கு அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு ந ஒரு ந ஒரு நல்ல நண்பன் கூட இருக்கும்போது அப்கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அமையில் கண்டிப்பாக கூடி சீக்கிரம் அமையும் நான் நம்புகிறேன் சூப்பர் சார் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க கடத்திட்டு போய் கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வரும்னு கண்டிப்பாக கடத்திட்டு போய் கேட்க முடியாது எங்களால் அதனால் இப்போதுலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் போய் உங்களுக்கு ஸ்கூல் டேஸ் போயிட்டு ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி மட்டும் அது யார் எப்படின்ற பதில் மட்டும் இப்போ உங்களை கேட்க முடியாது சார் இந்த கேள்வி இல்லாமல் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படி ரீவைன் பண்ணி முன்னாடி போயிடும் டைம் மிஷின் ஓகே சார் யோசிக்காமல் போய் சொல்கிற ஸ்கில் ரெண்டு பேரில் யாருக்கு சார் ஸ்கூல் டைமில் சார் எல்லாமே ஸ்கூல் டைமில் தான் யோசிக்காமல் போய் யார் சொல்லுவா விஷால் சார் சொல்லுவாரா உதய சார் சொல்லுவார் நான் தான் அதையே யோசிக்காமல் சொல்கிறீங்களா சார் பிரின்ஸ்பல்னா நான் ஹெட் மாஸ்டர் சார் அப்படியா ஓகே தப்பே செய்யாமல் மாட்டிக்கிற டேலண்ட் யார் தான் சார் அந்த முகத்தை பார்த்தாலே கூட்டு போயிடுவாங்கப்பா ஸ்கூலில் மாட்டிக்கிட்டோம் ஆனால் அது அதாவது கல்ச்சுரல்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடக்கும் இன்டர் ஸ்கூல் கல்ச்சுரல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ அந்த கல்ச்சுரல்ஸ் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்காக போய் அந்த ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு பர்மிஷன் பிரின்ஸிபல் கிட்ட இருந்து வாங்கி போடுறது ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கறதுக்காக இல்லை சைட் அடிக்கிறதுக்காக அண்ணா ஆதர்ஷு ஆதர்ஷ் வித்யாலயா எல்லா எல்லா ஸ்கூலுக்கும் வீட்டுக்கு போகணும் இல்லை கிருத்திகாப்படுத்த ஸ்கூலே சொல்ல எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்க இல்லை அதுதான் அதுதான் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ அதுக்கு மேலே எதுவும் சூப்பர் சார் நான் இதுக்கு மேலே கேள்வி கேட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்கு போனோம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் என்னென்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் திருப்பி இந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த பாண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்பயும் தொடரணும் அதுக்கு என்னோடய ஹாப்பி விஷயம் சார் அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் யூ லவ் யூ ஆல் தேர் சார் தேங்க்யூ பாலு சார் வாழ்த்துக்கள் சூப்பராக இருக்குது என்னோடய கேமராமேன் பாலு சார் அவர் எப்பவுமே ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டாருனா அந்த ஹீரோவோட அப்படியே செட் ஆகிடும் என் கூட ஒரு நாலு படம் பண்ணியிருக்காரு இப்போ விஷால் வர மூணாவது படம் உட்காருங்க சார் அவர் இப்போ சுனேனா வந்து இந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெட்ஜெயிண்ட்ல வந்து நீர்பறவைன்னு
கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதே மாதிரி அந்த படம் நடிக்கிற ஹீரோயினோட பயங்கரமா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் இடம் கூட மாற்றி உட்கார மாட்டேங்கிறாரு சார் அவர் வீட்டில் இப்போ பிரச்சனை ஆக போகுது இல்லை அவர் வீட்டில் எல்லாமே ஓப்பனை தெரியும் நம்ம வீடு மாதிரி இல்லை வெற்றி <laughs> and and better camera menu, and better fight marshal, everybody sitting here, sir, sir. Now, sir. Everybody sitting here, here, sir, sir. sir, sir. sir, sir. practice 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 sitting 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 here, 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 so many whole country release this movie full charge full collection after one week vishal sir get the function another pan india anchor only vijay neno one week lo so many function lo only vijay garu my tamudu God bless you. I love you, love you. Now I'm going to Tamil. That's why I'm going to Tamil. Ivan Raju is not a musical director. It's a magic man. Every frame is a magic man. Please put your hands immediately. Thank you. Now I'm going to Tamil. I'm going to Kevala Puttu. 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 என்னென்னா ஒரு ஆர்வ கோளாறு இருக்கும்ல நம்ம எப்பவுமே ரெகுலராக கேவலப்படுவோம் நாலு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி பிளாக் அண்ட் பிளாக் போட்டு செல்ட்டெல்லாம் போட்டு அதுக்கான ஷூலாம் எடுத்து என் பிள்ளை அந்த உட்காந்துருக்கு டிகில் பாண்டியம்மா ஆ கைத்துக்குமா ஆ ஆ உசுப்புறேன்மா எது தெரியுமா ஷோ ஆறு மணிக்கு அப்படி ஏப்பா என்னை போட்டு உசுற வாங்குற மணி நாலு பத்து தான் ஆகுதுன்னு நாலு பத்துக்காக உசுப்பிட்டேன் சே அங்கே தான் கேவலப்பட்டேன் இங்கே உள்ளே வந்து அரை மணி நேரம் நிற்கிறேன் தெரியாமல் பிளாக் அண்ட் பிளாக்கை போட்டு வந்துட்டேன் லலிதா மேடம் சொன்னாங்க உள்ளே வர்றேன் சீக்கிரம் போய் ஆர்டிஸ்டை கூட்டுவாயா அப்படின்னா ஏங்க நான் ஆர்டிஸ்ட் தாங்க போயா போய் அங்கே கூட்டு அங்கே கூட்டுவானு அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க இனிமே எந்த சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கு பிளாக் அண்ட் பிளாக்கு போட்டு வருவியா சத்தியமாக வரமாட்டேன் அப்படின்னா இவருக்கும் எனக்கும் இவர் இப்போ காமிச்சாரில் இவருடைய எல்லா நிகழ்வுகளையும் நான் இருக்கேன் மை ஸ்வீட் ஹார்ட் சார் ப்ளீஸ் சார் வாங்க சார் விசார் சார் உங்களோட ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் இரும்புத்துறை சக்கரா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் இல்லை மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுகள்லாம் வந்து மேனேஜர் மூலிமா ஃபோன் பண்ணி அவர் புக் பண்ணுங்க அவர் ரெமெண்டேஷன் என்ன எவ்வளோ அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் அவருக்கு என்னென்ன தேவைகள் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக பேசுவோம் ஆனால் இந்த ஆள் மட்டும் நாங்கள் வந்து அந்த ஆளை பெட்ரோல் ஏற்றிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிடுவோம் ஏங்க என்னங்க மற்ற ஆளுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு என்ன ஏதுன்னு கேட்குறது என்னையை மட்டும் இந்த சாலி ராமத்தில் இருக்கு தெரியுமாப்பா டெம்போ ட்ராவலை தூக்கி போட்டு வாங்க அவன் கொடுக்கறத சாப்பிட்றான் கொடுக்கறத வாங்கிட்டான் சொல்கிற டைத்தில் நினச்சி கொடுத்துருப்பேன் நான் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க சார் இல்லை சார் அடிக்கிறாங்க <laughs> 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 இல்ல இல்ல கிடைக்குமோ இல்லையோ எனக்கும் சூரிக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா இதை வந்து நாங்கள் வந்து சக்கரா படத்தில் பண்ணோம் அந்த சிஸ்ரி பாண்டே வந்துச்சு பாவம் அது அப்போத்தான் வந்து ஃப்ளைட்லேருந்து வந்துச்சு நான் சாப்பிட போகிறேன் சார் இரு சிஸ்ரி பாண்டே வந்துருச்சு 
ஒரு சின்ன ட்ராமா பண்ணுவோம்னாரு ரெண்டு அறை விட்டாரு யூனிட்டே மிரண்டுருச்சு நான் அப்படி அழுகிற மாதிரி ஆக்சன் பண்ணிட்டேன் அந்த பிள்ளை உடனே எனக்கு பிளைட் டிக்கெட்டை போடுங்க ஊரை விட்டு போகிறேன் என்ன வர்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஃபுல்லாக அடிக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி அன்புக்குரிய மரியாதைக்குரிய விசால் சார் நான் ரொம்ப சா ரொம்ப அழகாக கூப்பிடுது டால்லி இது என்னன்னா இது தான் இது தான் வந்து நான் சினிமா துறையில் அடைச்ச சொத்து ஏதோ இந்த மாதிரி என்னை சிரிக்க வச்சு ஒரு அண்ணன் தம்பிங்களாம் பழகி ப படங்கள் பண்ணும்போது எப்பவுமே வந்து அந்த அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சிரிக்க வைக்கணும் நான் எப்பவுமே அப்படி தான் நம்புவேன் அப்போ தான் ப்ராடக்ட் நல்லா வரும் ஸோ சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நானும் சூரியும் ராஜபாளையத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் வேடிக்கை பார்க்க வந்துட்டாங்க சூரிய இப்படி கை வச்சாப்பில் பல்லாரம் விட்டேன் எல்லாரும் நம்பிட்டாங்க என்னடா இது இவன் பொதுச் செயலாளர் ஆகிட்டு இப்படி திமுக நடந்துக்கிறான் மற்ற ஆர்டிஸ்டெலாம் அடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வச்சோம் அடிக்கலன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கவிதை வேறு எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் குட்டி குட்டி கடைகளில் எல்லாருமே தேடுவான் மசால் இது கவிதை அதனால் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் மனப்படம் <laughs> 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 கைத்தட்டு <laughs> 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 மனசார எல்லாருமே வாழ்த்தினாங்க இதுவே போதும் ஒரு மனுஷனுக்கு அது எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல மனிதன் அது ஒண்ணு போதும் திருப்தி சொல்ல விரும்பல ஒரே ஒரு வார்த்தை நல்ல மனிதன் நல்ல மனுஷன் நானும் ஒரு அஞ்சு ஆறு படம் எடுத்திருக்கேன் விசால் சார் கூட அப்படி ஒரு மனிதன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த டக்குன்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு ஹெல்த் அப்படி எமோஷன் ஆயிடுவாரு உடனே அப்படி அஸ்டன்ட் இருக்காப்புல ஒரு எட்டு அடியில் இருப்பாப்புல அப்படி அவளை ஹைட்ல இருப்பாப்புல அவளை கூப்பிட கூப்பிட்டு உடனே அங்கே ஏடா அவன் ஏடா நான் அந்த பாப்பா ஏடா மேட்ரு அப்படின்னு கேட்பாப்புல அந்த பசங்க ஏடா பாப்பா இல்லை இல்லை ஒரு சின்ன ஹெல்ப் ஏதோ அந்த ஃபேமிலி யாருன்னு கூப்பிடுவாப்புல கூப்பிட்டு உடனே மேனேஜர் கிட்ட சொல்லி அதை சரி பண்ணுங்க அப்போ போய் பக்கத்தை காட்டிக்கிறவே மாட்டேன் அப்படி டக்கு டக்குன்னு என் கண்ணு முன்னாடி அந்த வேலை வேணாம் இந்த மாதிரி நிறையா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் நடந்திருக்கு ஆஃபீஸ் போனப்போ நிறையா அவர் முடி அவர் அவரால் நிறையா பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காரு இந்த உதவி உங்களுக்கு தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி அப்பா அம்மாவோட ஆசை என்ன பார்த்தா அப்பா என்ன பார்த்தா அம்மா உங்களுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதத்தில் கண்டிப்பாக அவர் எப்போவுமே அவர் ரொம்ப நல்லா இருக்காரு நண்பர்கள் இருக்கிற ஒரு உறுதுணையாக உண்மைக்கு நந்தா ரமணா ஆரம்பத்தில் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கீங்க அவர் உங்களை விட்டு கொடுக்காமல் இருக்காரு கண்டிப்பாக இது முதல் படம் அடுத்த அடுத்த அடுத்தடுத்து இங்கே இருக்கிற பெரியவங்க சொன்ன மாதிரி நிறையா படங்கள் பெரிய படங்களாக பண்ணணும் ஒரு பெரிய ஆக்சன் படம் பண்ணிட்டேங்க அடுத்து இதே மாதிரி இறங்காமல் ஒரு ஃபுல் காமெடி ஆக்சன் வச்சு படம் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் அது அது மாதிரியாக இருக்கும் ஃபுல் காமெடி நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஆமாம் அது வேண்டாம் ஆக்சன் அடுத்து வேண்டாம் அடுத்து ஃபுல் காமெடி ஆக்சன் பண்ணுங்கள் கருப்பா ஒல்லியாக அவர் தெருப்பாங்க கருப்பா குண்டாக அவர் தெருப்பாங்க அவங்க வச்சு பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த வாழ்த்துக்கள் அதுக்குறது எங்கள் அண்ணன் கேமராமேன் பாலசத்தோட அண்ணன் அண்ணனுக்கு ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் அண்ணன் வந்து ஒரு தீக்கு சாட்டு வச்சா கூட அதை அப்படியே அள்ளி முத்த முத்தின் போல் இருக்கும் அப்படி ஒரு அழகான ஒரு கேமராமேன் அவரால் அசிங்கம் அதை கடப்பிருந்து அவருக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கண்ணன் நண்பர் இயக்குனர் டேரக்டர் கௌரவ சாரோட அசோசியத்தா இப்படியே வந்து அந்த படத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் இதோட முதல் படம் உண்மைக்கு ஒரு பெரிய இயக்குனருக்கான ஒரு படமாக அந்த படம் தெரியுது ஸோ வாழ்த்துக்கள் பிரதர் உங்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஒரு மனுஷன் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண வேண்ட அளவுக்கு அவர் திரைப்பதில் கஷ்டப்படுவாப்பில் எதுக்குமே ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருச்சுல அது கொஞ்சம் கூட இறங்கவே மாட்டாப்பில் அதுக்கு உதாரணம் வந்து இந்த படம் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன ஒன்றுமே இப்போ அடுத்து மேக்கப் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நேரத்தில் இந்த ஹீரோக்களுக்கு வந்து தேட்டர் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு மேக்கப் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க பதட்டம் ஆயிடுவாங்க ஐயோ என்ன காயம் சொல்ல போகிறாங்களோ இங்கே காயமாக இங்கே இருக்கா இங்கே வெட்டா குத்தா குத்தா 
பின்னாடாம் பதட்டமாக இருப்பாங்க இன்னும் அது பிரச்சனையே இல்லை யாராவது ரிசார்ட்ஸை வச்சு யாராவது படம் பண்ணால் அதை போட்டு மேக்கப் பண்ணி மேக்கப் பண்ணி டேட்டிஸ் ஆக என்ன வெட்டு வெட்டின மாதிரி இருக்குது அங்கே இருக்கு பாரு இங்கே பாரு அதுலேயே இன்னொரு அப்போ சப்ளை பண்ணிட்டு சரியாக போதும் உதயனனுக்கு <laughs> 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 ஸோ இந்த இந்த இடத்துல இந்த மேடையில் கண்டிப்பாக ரோமானனுக்கும் சூரியனுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டில் கொடுக்கணும் ரோமானா சூரியனா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்ல நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கூட ஒரு ஈகோ அப்படின்றது நாங்கள் இது வரைக்கும் எந்த மேடையில் உங்ககிட்ட பார்த்தது இல்லை அவங்களுடைய ஏன் நான் ஏறேன் இவங்களுடைய ஏறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே கேட்குற ஆள் கிடையாது வாய்ப்புன்னு ஒன்று கேட்டால் கூட எனக்கும் அவனுக்கும் சேர்த்து கொடுங்கன்னு சொல்கிறதா அவங்க அழகான நட்பாக பார்க்குறோம் ஸோ மனதாலையும் சரி வெளியும் சரி நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு பேரும் கோல்டாக தான் இருந்திருக்கீங்க சிரிக்க வச்சுருக்கீங்க ரசிக்க வச்சுருக்கீங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் லவ் யூ ஸோ மச் அது என் செல்வம் இது என் டார்லிங் இதே மாதிரி நீங்கள் எப்போ இருக்கணும் அதான் எங்களுக்கு ஐ லவ் யூ நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தமிழ் மாத்திரம் காது தெலுங்கு பிரேக்ஷகுள்ள அந்தருக்கும் நான் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மட்டும் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் இண்டஸ்ட்ரி ஜாம்பவான்கள் அனைவருக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு தருணம் இது என்ன அப்படின்னா விஷால் சாரோட லத்தி தெலுங்கு டீசர் நான் இங்கிலீஷ் சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரமணா சார் அண்ட் நந்தா சார் ரெண்டு பேரும் தான் ரமணா நந்தா ராணா ரெண்டு பேர் பேருக்குள்ளேயே அப்படி ஒரு சிங்க் இருக்கு விஷால் சாரோட பெரிய மனசில் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு அது அவங்களே ப்ரொடியூசர் அந்த படத்தில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் லத்தி வில் பி அ பிக் ஹிட் எதை வச்சு சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் டெஃபினட்டாக ஹிட்டுங்க படம் சொன்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விஷால் சார் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப பேஷனோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சார் சொன்ன மாதிரி ரிச்சர்ட்ஸ் கேமராமேன் வந்து நான் அப்போ என் கூட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்போ சொன்னார் சார் ஒரு கதை கேட்டேன் சார் நான் விஷால் சார் சொல்லி விட்டுருக்கேன் ஓகே ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டோரி சார் அது பயங்கரமாக வரும் அந்த டைரக்டர் சூப்பராக சொன்னார் ரொம்ப பேஷனாக அந்த டைரக்டர் அந்த கதையை பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அதை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் ஒருத்தர் வந்து படம் படமாக அது ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை மனசோடு ஒருத்தர் வந்து சொல்லும் பொழுது எப்படி இருந்தது இல்லையா அது இன்றைக்கி சரியான இடத்துல சரியான இடத்துக்கு வந்து சரியான ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூலாம் பாருங்கள் ஹைதராபாடில் அவ்வளோ கூட்டம் வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ எத்தனை நாள் ஷூட்டிங் தெரியல இல்லை பயங்கரமான காஸ்டி ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னா விஷால் சாருக்கு வந்து தமிழ் தெலுங்கு கேரளா கர்நாடகா இன்னும் சொல்ல போனால் நார்த்தில் பீகார் அரிகாரெலாம் அவருக்கு இருக்கிற மாசிங்க வேறு யாரும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு பவர் உண்டு நான் ரீசண்ட் ரீசண்டாக சாரோட மார்க் ஆண்டனி அப்படின்ற படத்தில் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு இன்னொரு பிரதர் கிடச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அதான் நான் சொல்லுவேங்க இது லத்தி ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் அதில் மார்க் ஆண்டனியை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் மார்க் மை வேர்ட் லத்தி வில் பி அ ஹிட் மார்க் ஆண்டனி வில் பி அ சூப்பர் டியூப்பர் ஹிட் ஏன்னா எல்லாமே ரெண்டுமே அவங்க படம் தான் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வினோத் சார் வந்திருக்காரு ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் ஆதிக் சார் வந்திருக்காரு ரொம்ப ஹாப்பி விஷால் சாரை பொறுத்தளவு என்ன நாங்கள் இஸ் வெரி பியூர் அட் இஸ் ஹார் ரொம்ப 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 ஒரு நல்ல மனிதருங்க ஒரு நல்ல சோலுங்க கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு பிள்ளையை பற்றி தரத்து அம்மாவுக்கு என்னுடைய வணக்கங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அவர் இன்றைக்கி நீ பார்க்கும்போது இந்த வீடியோலாம் பார்க்கும்பொழுது அவர் எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நிறையா நிறையா நல்லது பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து அவருடைய அவருடைய அவர் ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாலிட்டி போக ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயுமே அவருடைய ஒரு சேவைன்றது ஒரு மிகப்பெரிய அந்த தாட் ரொம்ப நல்ல தாட்டுங்க எல்லாேருக்கும் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நினைக்கிற அந்த தாட்டு அதில் என்றைக்குமே அது நல்லதாக நடந்திருக்கு இன்னும் நல்லதாக நடக்கும் கண்டிப்பாக அதனுடைய இது லத்தி வில் பி த ரைட் ஸ்டார்ட் ஃபார் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஜேர்னிங்க அது மட்டும் நான் நம்புகிறேன் அது உண்மையாகவே மிகப்பெரிய வெற்றியாக அது அமையும் 
வேற ஏதோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆ கரெக்டு இந்த படத்தில் ஃபைட்டுன்னு வரும்போது நம்ம மாஸ்டர் பீட்ரின் மாஸ்டர் வந்து பேர் சொல்ல முடியாது ஒரு பெரிய ஹீரோவோட ஃபைட் பண்ணும் பொழுது அவர் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் பண்ணுவார் அவர் வந்து சொல்லாம கொள்ளாம போர்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த ஹீரோ வந்து டென்ஷன் ஆகி எந்திரிச்சு போடக்கூடிய அளவுக்கு அவர் புஷ் பண்ணக்கூடிய ஆள் அப்போ ஃபைட்டை லைட்டா பண்ற அவர்த்தையே அதாவது சொல்லுவாங்களா கோபால் பொங்கலுக்கே வெடியடிப்பா தீபாவளி கிடைச்சா விடுவாதா அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு விஷால் சார் கிடைச்சா விடுவா அப்படியா பயங்கரமான ஷார்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ளோர்ஸ்ல எல்லாம் வந்து விழுந்து ரியல் ஷார்ட்ஸ் ரியலா அடிச்சு விழுந்து உடம்பு உடம்பெல்லாம் நொறுங்கி எடுத்து பயங்கரமா சார்ட்டை வேலை வாங்கியிருக்கீங்க கண்டிப்பா இந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இந்த நல்ல கதைக்கு இந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்கு அவருடைய மனசுக்கு லத்தி வில் பி மிகப்பெரிய ஹிட்டுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பா விஷால் சார் வந்து டாப் ஃபைவ் ஹீரோஸ் லிஸ்ட்ல இந்திய இந்துல வந்து வந்துச்சு அவரோட நேம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இந்த வெடி சேவைகள் அவர் நிறைய பண்ண போனதுல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டீவியேஷன் ஆனாலும் காட் அவர் எப்பொழுதுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு திருப்பி அந்த எகைன் அந்த செகண்ட் ஜேர்னியில செகண்ட் இன்னிங்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது தட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லத்திங்க கோ பியாண்ட் த லிமிட் அண்ட் ஹி வில் ரீச் த டாப் வெரி சூன் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐ லவ் ஐ லவ் ஐ லவ் விஷால் சார் அண்ட் ஐ ஐ லவ் இம் சோ மச் ஐ வாண்ட் டு பி தேர் சார் கண்டிப்பா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான வேர்ட்ஸ்க்கே ஒரு பெரிய கேட்டல் கொடுக்கலாம் சார் இஸ் லைக் நாட் ஃபுட் ஆமஸ் எப்போ நீங்கள் சொன்னாலும் அது நடந்திருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு எஸ்ஜே சூர்யா சார் வந்து அவருக்கே தெரியாது லோயலா காலேஜில் நாங்கள் படிக்கும்போது காலத்துலேருந்தே அவர் ஹாஸ்டலில் தங்கிட்டு இருந்தார் அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் கண்காணிப்போம் நான் இப்போ உதயெல்லாம் ஹாஸ்டல் டே கொண்டாடும் போது ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு வெறியோடு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாப்புல அதே வெறி வந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அதே வெறியோடு இருக்காருனா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த வெறி இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் உள்ளுக்குள்ள அவரே வந்து கண்ணாடி பார்த்து நிறைய சரிவுகள் இருந்திருக்கும் அவர் அவரோட கெரியரில் எல்லாமே எல்லாரும் பார்க்கறது தான் நாட் பெட் ஆஃப் ரோசஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பட் அந்த வில் பவர் எனக்கு பிடிச்சதே அதான் நான் சொன்னேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட இவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஆதிக்கே மார்க் ஆண்டன் எஃபெக்ட் ஆதிக்கே சொல்வாப்பில் உங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி தான் சார் நீங்களும் எஸ்ஜே சூர்யா கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து பேசப்படும் உங்களுக்கும் ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் பேசவே படாது இட் இஸ் இட் இஸ் லைக் அ பிரதர்லி ஸ்டார்ட் எனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி சேம் வே எனக்கும் ஒரு ஒரு அண்ணன் இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆல்வேஸ் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் லத்தி லத்தி தெலுங்கு டீசர் லான்ச் பண்ணதுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் பிளஸிங்ஸ் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படமும் சரி நம்ம பண்ணுற அடுத்த படமும் சரி டெஃபினட்டாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிறப்பாக வரும் சிறப்பாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் யூ ராக்கேஷ் சார் உண்மையாகவே எனக்கு வந்து மூச்சு முடிச்சது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கேன் ஏன்னா விஷால் விஷாலுக்கு லத்தி எந்த வெப்பனும் தேவையில்லை அவனே ஒரு வெப்பன் தான் நான் இதை வந்து பாராட்டுறதுக்காக சொல்ல அந்த வெப்பனோட தான் நான் வந்து ஒரு ஆறு வருஷமா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐயோ எங்க யார் மீது பாயுமோ யார குண்டு தொலைக்குமோ எங்க ஸோ ஐ சின்சியர்லி விஷ் தட் வில் வில் கோ பியாண்ட் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஏன்னா இது வெறும் படம் கிடையாது எனக்கு பர்சனலா வந்து இதுக்கு வந்து என்னுடைய படம் மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா இதுக்கு பின்னால் நந்தாவும் ரமணாவும் இருக்காங்க நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் நான் நான் இந்த மேடைக்காக சொல்லலை அவங்களுடைய உழைப்பு சங்கத்துக்காக ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு உழைப்பு ஏன்னா எங்கிட்ட இந்த மலேசியாவில் வந்து இனிமேல் நடத்தினா நாம் தான் திரும்பி நடத்த முடியும் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஷோ வந்து ப்ராஜெக்டை எங்கிட்ட வந்து தலைவராக கொண்டு வந்தாங்க நான் டே ரொம்ப பெருசாக திங்க் பண்ணாதீங்கடா நம்ம கைக்கு அடக்கமாக எதனா திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சார் 
இல்ல சார் இது நடக்கும் சார் நடக்காம நாங்க எப்படி சார் யோசிப்போம் கண்டிப்பா நடக்கும் சார் அப்படின்னு நாங்க நடத்தி காட்டினாங்க நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா கிரிக்கெட் கணக்கம் ரொம்ப தூரம் அந்த அங்க போய் மலேசியால இறங்கும் போதுதான் தெரியுது அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் லத்தி ஒண்ணுமே கிடையாது லத்தி மாதிரி நூறு படம் பண்ற வேலை அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதை பண்ணி வச்சாங்க அட் திஸ் டைம் ஐ வுட் லைக் டு சின்சியர்லி தேங்க் ஃபார் யூ கிஸ் கிரேட் கான்ட்ரிபியூஷன் மற்றபடி எல்லாரும் பேச காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்துட்டாங்க விஷால் சூர்யா சொன்ன மாதிரி மிக 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 நல்ல மனசுள்ள ஒரு பையன் பையன் தானே சரி கல்யாண வயசுல பையன் தான் அவனுக்காக சீக்கிரம் கட்டி படிக்கணும் இட்ஸ் வெரி குட் அண்ட் ஹி வில் கோ டு எனி எக்ஸ்டென்ட் எந்த ஒரு எல்லைக்கும் போய் அந்த எல்லையை தகர்க்கிற ஒரு மனப்பான்மை அது இருக்கு ஒரு நல்லது ஒரு நல்ல விஷயம் இதனால நாலு பேருக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னா ஹி வில் கோ டு எனி எக்ஸ்ட் எத்தனை விரோதத்தையும் சம்பாதிச்சுப்பான் நண்பர்களை கூட இழப்பான் அந்த அளவுக்கு அவங்ககிட்ட ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அதை வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாய் குட் நெக்ஸ்ட் வேற எதனா கேட்கணுமா இல்லை சார் உங்களோட விஷயம் தான் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்பட்டது அத்தனை பேர் சார்பாக நீங்கள் பேசிட்டுருக்கீங்க அதுவே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் லான்ச் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை அவங்க எல்லாம் மனோபாலெல்லாம் பேசாமல் விட்டா அவர் கேட்டால் சார் அவர் பேச மாட்டார் சார் மைக்கே கேட்குறா சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசுங்க சார் மனோபாலா சார் இதெல்லாம் எப்படி தலைவராக வச்சு வண்டி ஓட்டுறதுன்னு தெரியும் ரமணானந்தா கிட்ட நந்தா கிட்ட நீ போன்ல பேசும்போது ஒண்ணு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டர் வந்தது விஷால் வந்து கையில லத்தி வச்சிருந்தாரு ஏ லத்தி எதுக்கடா அவங்க கையில கொடுத்தா ஏ சும்மாவே அடிப்பேன் இப்ப விரட்டி அடிப்பான் பார்த்தா அது மாதிரிதான் இருக்கு டீச அவ்வளவு ஒண்டர்ஃபுல்லான என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பாருங்க தனக்கு ஏற்படும் எந்த விஷயத்தையும் கவலைப்படாம அந்த ப்ராஜெக்ட் மேல புல் கவனத்தையும் செலுத்தி அதை பெருமைமிகு ப்ராஜெக்டா கொண்டு வரது இல்ல விஷால் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் அண்ட் வந்து இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு இவங்க எடுத்திருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு நிற்க நேரம் இல்லாத அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அந்த நம்பிக்கை இந்த டீசரே காட்டுது ஆல் த பெஸ்ட் ரமணானந்தா அண்ட் விஷ்ணா தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாங்க போயிடுவோம் டேரக்டர் கூட எங்கிட்ட ஆக்சுவலி ரெண்டு ஸ்பீச் இருக்கு ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்பீச் இருக்கு இன்னொரு கொஞ்சம் ஓகே ஓகே ஸ்பீச் இருக்கு ஓகே மேடம் நீங்கள் ரெண்டு பேர் சொல்லலாம் மேடம் தப்பில்லை என்னோட headphones and la port i'll listen to songs and i'll sleep in any flight and uh, so i was about to do that i kept my bag uh, up i put my ticket in order munadi ekra and the pocket la ticket vechi vechi adukapra i put headphones i was about to close my eyes and go to sleep basically somebody tapped on my shoulder on the right side and uh, this man was wearing a full mask and he was wearing a cap and i couldn't you know periya the yaar i looked at him and he said uh, he's calling you who's calling you after vijay is calling you so there was vijay sir in the flight with me yesterday he was sitting in the same row and uh, mask yerthu he looked at me and just hi and he called me i went and sat next to him and uh, we were talking about it we uh, we were meeting after a very long time after peri we were catching up and adukku uh, nadula he asked me edhukku neenga chennai varinga so i said uh, 
லத்தி டீசர் லான்ச் இருக்கு அதனால வந்துட்டு ஓ ஸ்பீச் ரெடி ஆகி கேட்டாங்க இல்லை ஓகே கண்டிப்பாக நான் இந்த டீசர் லான்ச் யூடியூப்ல கண்டிப்பாக நான் கொஞ்சம் <laughs> 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 I don't, but yesterday I was thinking, what do you think about it? Because I have so many wonderful experiences. Uh, I was thinking, should I talk about it? You don't have to do it. After 2013, we are working after so many years together, nine years. And uh, I was thinking, what should I talk about? Uh, I, நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து க்ரீன் டீ குடிப்பாங்க அது அஸ்டன்ஸ் வந்து சொல்கிற விதம் ஒன்று இருக்குது சார் க்ரீன் டீ ஒன்று டீ ஒன்று ஓகே டீ எடுத்துகிட்டு வாங்க இது 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 என்னோட அஸ்டன்ஸு பொதுவாக இருக்குது சுனே ஐ கால மூணு மூணு இது அவங்களோட நிக்னே சுனேனோட அஸ்டன்ஸ் வந்து நான் காட்டுறோம் இப்படி வச்சு பார்ப்பில் நான் நானும் சுனேனா உட்காந்துருப்போம் வருவான் மேடம் இவ்வளோ பில்டப்பு கொடுக்குறான் சுனேனா வந்து கண்டுக்கல இல்லை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்ன மேடம் பாலு சார் என்ன சொல்றது பலியாடு உங்களை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து காமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இட்ஸ் இட்ஸ் ரியலி நைஸ் டு ஹேவ் சுனேனா ஆன் போர்ட் அந்த ஒரு நீங்க படம் பார்க்கும்போது அது தெரியும் லைக் ஏன்னா காம்பினேஷன் இன்னும் அது கரெக்டாக வந்து பிடிச்சாப்புல கேப்சர் பண்ணாப்புல அண்ட் நம்ம அடுத்து மைக் வந்து இந்த படத்தோட செகண்ட் ஹீரோ உண்மையிலே இந்த படத்தோட செகண்ட் ஹீரோ இவர் தான் சார் வந்து பயங்கரமாக கலக்குவார் டிக்டாக் வீடியோஸ்லாம் அதனாலே டிக்டாக் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஷூவை பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் அண்ட் மஸ்டர் பார்த்துட்டு ஷூ ஷூ வாங்கியிருக்காப்புல சார் வந்து சாதாரண ஆள் இல்லை மேலேருந்து கீழே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டாப்புல அப்படியே வந்து அந்த 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 ரெய்டிங்கை பிடிச்சி கீழே இறங்கினாப்புல நான் எவ்வளோ உழைச்சேனோ அதே அளவுக்கு இந்த தம்பி அது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்து குழந்தைங்களோட சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இவர் இவர் வச்சுக்கிட்டு நான் ஓடணும் ஸோ ஃபுல் டே இப்படி கை இருந்ததுனால கை அடிப்பட்டு கை கோச் எல்லாருக்கும் தெரியும் கேரளா போக வேண்டிய சூழ்நிலை பட் எனக்கு என்னன்னா இந்த ரெண்டு பரதேசிங்க ரம்னாவும் நந்தாவும் சொன்னாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இவ்வளோ இருக்கு ஆக்ஷன் இந்த பையன் இருக்கணும் செகண்ட் ஹாஃப்ல இருந்து எனக்கு என்ன பையன்னா நான் என்ன தூக்கிக்கிட்டு சரி பார்த்தேன் நானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நான் குதிச்சுட்டு மாதிரி நோக்கிறவங்க நெட் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அப்படியே ஓரமாக பார்க்குறேன் அவங்க வந்து பயத்திலே இருக்காங்க அவங்க அம்மா எனக்கு அது அதுவே கான்சியஸே கான்சியஸே வந்து ஏன்னா சின்ன ஒரு கீரல் பட்டால் கூட வந்து அங்கிட்டு அங்கே அன்ஃபினிஷ் பில்டிங் ஸோ இஸ் டேக்கிங் ஆல் த ரிஸ்க் ப்ளீஸ் கிவ் எம் அ பிக் அ பிளாஸ் இவர் வயசுக்கு வந்து வயசுக்கு மிஞ்சின ஒரு வேலை இந்த இந்த லத்தி திரைப்படத்தில் பண்ணியிருக்காப்புல இப்போ சாரே பேசுவார் இதுக்கு மேலே நான் பேசக்கூடாதுல சார் பல வந்துடுச்சேன் எல்லாத்துக்கும் ஹாய் எனக்கு இந்த படத்தில் நடித்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அப்புறம் விஷயம் என்ன கூட நடித்தது ஜாலியாக இருந்துச்சு 
நானும் சில நாள் த்ரீ ப்ரோஸ் குதிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த குதிக்கிறப்ப எனக்கு எதாக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிட்டா அவங்க கையில் ரத்தம்லாம் வந்துடுச்சு அப்புறம் விஷல் நான் மேஜிக்லாம் பண்ணுவாங்க என் வயசை தொட்டு பார்த்துட்டே என்னை சாப்பிட்ருக்கேன்னு கண்டு பிடிச்சிருப்பாங்க பிரியாணி முட்டை தரிசல் எல்லாமே கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்லைங்க நான் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதை தூக்கிட்டு நான் ஒவ்வொருத்தரும் பின்னாடி இன்னொரு முந்நூறு பேர் என்னை துறக்குறாங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் தூக்கும் போது இந்த தம்பி நைட்டு பனி பூஜை சாப்பிட்டியா ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு நான் கண்டுபிடிச்சனே இல்லையா நீ இப்படி கை இப்படி கை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஒரு அடுத்த அடுத்த மாதம் வந்து காய்ச்சலில் தூக்கிட்டு போகிறேன் டேய் பிரியாணி ஏதோ சாப்பிட்டியாங்க வெஜிடபிள் பிரியாணி ஸோ அவங்ககிட்ட கெஞ்சுவேன் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் டயட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோடா பரவாயில்ல கொஞ்சம் தம் கட்டி பண்ணிக்கோ இந்த இந்த நேரத்தில் என்னென்னா அவனை தூக்கிட்டு ஓடணும்டா கொஞ்சம் புரிஞ்சு ஓடா என்னோட நிலமை அப்படின்னு இனிமேல் பனி பூஜை சாப்பிடுவேன் அப்புறம் சுனேனக்கா வந்து என் கூட ஜாலியாக பேசுவாங்க போடுவாங்க <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 பிரீத்தி அக்கா சிவானா விஸ்வானா எல்லாரும் என் கூட ஜாலியாக பேசுவாங்க அப்புறம் ரொம்ப நாளாக நந்தானா என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சூப்பர் எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை பேரை மென்ஷன் பண்ணதுக்காகவே ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டில் அவருக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை அத்தனை பேரும் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு சீக்கிரத்தில் நீ இதே படத்தோட அவார்டு வாங்க போகிற அப்படி நான் கூட இங்கே நின்றுருப்பேன் அப்படி நான் உன்ன இதே மாதிரி பாராட்டுவேன் Super happy darling, you are happy with us. Congratulations. Thank you. Thank you. I just wanted to uh, mention uh, uh, Ramana and Nanda, both of them. Thank you so much for uh, uh, making this possible. Bali Sir Pati Pesno, actually, I have been doing a lot of work and he is truly, truly one of my favorite characters. <laughs> <laughs> and uh, uh he's always very very encouraging always very encouraging um i'm so happy uh, also uh, you know uh, yuan is um doing music because i i'm very close to um yuan and his family and his wife and uh, based on both i actually forget that i'm sitting with the yuan shankar rajan as an artist i've always had uh, you know um that a uh, thing for having uh, you and in my film and the last time he composed a song i heard it which is fabulous so i always wanted him uh, as an artist uh, to uh, compose music for my film and i want to thank uh, vishal actually what everybody is talking is absolutely true he's one of the most uh, generous people i know in fact epome or crisis la call panna like if you ask him to call him and you're like this is happening uh, you know what whatever whatever the crisis is happening and the, i've never heard him no time will mudil never i've heard him no he's always said okay monu what do you want me to do what should i do and he's always there and that is true what everybody is saying is absolutely true he's the most generous person i have uh, seen and met and i'm so happy that uh, i get to work with uh, with such people and uh, he's also a friend so i'm very very happy to i that i get to work with him again and uh, director vinod thank you so much for letting me be a part of this film 
and yes that's it thank you so much producer ah indha meda nikkringa na idhu kudi friends ah nariya meda kelle nindirkinga epme or artist producer ah maaradhukku rendu kaaranam generally naanga solli paathirukom kadha nalla irundhuchu solluvaanga illa avanga mela iruka confidence la maari irupaanga ana edathil unga nambikiyoda nanbanin kai romba perisa abindra maari friend kaga abin illama or team ah sendu seiyanum abin unnu vandirkinga so or producer ah or idhu vaarthigal ungalukku nirundhu mudhal anivarkum vanakkam so wonderful jesus ray bro jesus sir nada sir எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்க சொன்ன அதுலேயே இருக்கு அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க மூணு பேர்த்த ஒன்னா வச்சுட்டு இருக்கு நான் அவரு மேல வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை இவர் எங்க மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை தான் இந்த படத்துக்கு காரணம் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் காரணம் சூப்பர் சார் உங்க நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி உதய் சார் தேங்க்யூ சோ மச் கேட்ட உடனே வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டாரு எஸ் ஜே சூர்யா சார் எங்களை விட அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த படம் பண்ணுறது அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கீங்க அது சார் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாேருக்கும் இங்கே அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது டீசர் லான்ச்சுக்கு விஜய் அதே தான் நான் தான் சொன்னது தான் நாங்கள் மூணு பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லை ஏவி நாங்கள் நடிகர்கள் வந்து தயாரிப்பாளர்களாக மாறுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து வேறு எந்த ரீசனும் இல்லை விஷால் தான் ஏன்னா இந்த கதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நந்தா சார் தான் கேட்டாப்பில் அது விஷால் சார் இது விஷு தேங்க் ரிச்சர்ட் ரிச்சர்ட் கேமராமேன் அவர் தான் வந்து இந்த கதையை வந்து விஷாலுக்கு ஃபோனில் சொல்லியிருக்காப்புல ஒரு வாட்டி கேளுங்க சரி விஷால் வந்து நந்தாவை கேட்க சொல்லி நந்தா கேட்டு அவருக்கு ஒரு ஸ்பார் ஸ்பார்க் அடிச்சது ஸ்பார்க் அடிச்சு என்கிட்ட அனுப்பிச்சா வச்சு நீ கேட்டு பாருங்க வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு சரி நான் கேட்டேன் எனக்கு உடனே ரொம்ப உடனே புண் பிடிச்சி போச்சு விஷால் சொன்னேன் விஷால் வந்து கதை கேட்டுட்டு யூஸ்வலாக வந்து ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாப்புல சரி வாங்கப்பா வீட்டுக்கு டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாப்புல கூப்பிட்டு செம்ம சாத்து சாத்துவாப்பில் ரெண்டரை மணி நேரம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இல்லைன்னு செம்மாட்டி விழும் இந்த படம் கதை கேட்டு எனக்கு ஒரு ஒன் டே டைம் கொடுங்க அப்படின்னா ஐயோ என்னென்னா ஒன் டே டைம் கேட்குறாப்புல அடி பலமாக இருக்க போட ஒன் டே டைம் எடுத்துக்கிட்டு தென் ஹீ கால் பேக் அண்ட் செட் நெக்ஸ்ட் இந்த படம் தான் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த படத்தை பண்ணுங்க என்னது நான் ஆமாம் கான் கால் எடுத்துகிட்டு என்ன நான் தான் எடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த படம் தான் நீங்கள் ராணா ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ராணா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க இந்த படத்தை எதுக்கு சொன்னார் என்னென்னு எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை விஷயம் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுவாங்க அது அவர் வாயிலே வந்து தச்சோ வச்சு ஸ்டார்ட் இந்த படம் அது அந்த ஒரு நாள் கூட எதுக்கு டைம் எடுத்தாருன்னா ஃபஸ்ட் டைம் விஷால் வந்து ஒரு எட்டு வயசு பையனுக்காக அப்பாவாக நடிக்கிறார் இந்த படத்தில் மொத சீனில் இருந்து ஸோ யூ வாண்ட் டு கெட் டு தட் கேரக்டர் நிறையாம <laughs> அவுட்ல <laughs> um ellaro perangala producers heroes and fans ella vandu vishal sir patti pesuvomode what all i have seen in the spot enak in the moon mass naal mass la spots la paathu adukapra na feel padrathu i wish future na direct pannumode indha mari or hero irukano apdi pannadhu apdiyala or aase irundhathu இன்னைக்கு உண்மை வந்து ஐ விட்னஸ் மை ஓன் ஐ எவ்ரி ஒன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் சார் லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் சேரிட்டிஸ் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அது இல்லாமல் கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட 
அந்த நாய்க்குட்டி வந்து அந்த தெரு நாய் இருக்கும் சாப்பிட போகும்போது அதில் சாப்பிடும் வந்து அது அவர் கையில் பேசிஞ்சு சாப்பிடல அந்த நாய்க்குள்ளே கொடுக்கும் ஐ வாஸ் ஸோ மச் இம்ப்ரெஸ் ஒரு ஹீரோ வந்து கேரபட் வெளியில் உட்காந்துட்டு அந்த நாய்க்குடு இதெல்லாம் ஆக்சுவலி உங்களுக்குலாம் தெரியணும் யூ பீப்புள் ஷுட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஹி இஸ் விச் ஐ அட்மை ஸோ மச் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒர்க் வந்து ஐ லைக் த ஸ்டோரி வென் ஆஸ் அதே திருப்பி எவ்ரி ஒன் வாஸ் டெலிங் அபவுட் நந்தா அண்ட் ரமணா போத் ஐ பிகேன் ஸோ லைக் யூனோ ஐ வாஸ் ஸோ இம்ப்ரெஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே தே இம்ப்ரெஸ் மீ த வே ஹவ் தி ஸ்பீக் அந்த அந்த பாசத்தில் நம்ம வந்து கதை நல்லா இருக்கா இல்லை தெரியாமல் ஏற்கனவே ஒத்துக்கிட்டேன் ஸோ தட் வாஸ் அண்ட் ஐ வில் லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் தன் அண்ட் ஜாயின் ஹேண்ட் வித் தன் டு ஒர்க் ஃபார் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் திஸ் இஸ் மை ப்ராமிஸ் அண்ட் ஐ வில் டூ ஃபார் எவர் அது இல்லாமல் வந்து வென் ஐ மெட் டைரக்டர் வினோத் ஹி ஹேஸ் நரேட் மீ த ஸ்டோரி அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ இம்ப்ரெஸ் அப்படி இருக்க போகும்போது ஒரு கதை வந்து ஒரு போலீஸ் கதை வந்து சொல்லும் போது சார் வந்து கொண்டு போது நான் அது இட் இஸ் இட்ஸ் அ ரைட் பர்சன் ஃபார் த ஸ்டோரி பட் எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தது பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஆக்ஷன் எப்பவுமே நமக்கு வந்து படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பத்து நிமிஷம் இப்போ பாகுபலி பண்ண கூட எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் த ஸ்கோரிங் வந்து அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இருக்கும் பட் வினோத் டேரக்டர் வந்து எனக்கு இந்த கதை சொல்ல போகும்போது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டூரிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னோடய ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஐ தாட் தட் லைக் யூனோ ஐ ப்ரூவ் மை சர் இன் திஸ் ஒரு இந்த படத்தில் வந்து ப்ளஸ் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதுக்கு மேலே வந்து இட் ரிலேட் இட் ரிலேட்ஸ் டு மை பர்சனல் லைஃப் லைக் ஒரு போலீஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாக போலீஸ்லாம் மாட்டிருக்கேன் அதே நேரத்தில் வந்து நான் சத்மேனுக்கு போகும்போது வண்டியில் ஓட்டு வீலிங்லாம் பண்ணுவேன் அப்படியே வீலிங் போனேன் ஸோ போலீஸில் ஏ தம்பி பண்ணுறேன் நான் சார் என்ன சார் வேண்டாம் இப்போ அண்ணு தம்பி அப்படின்லாம் என்னை கலாச்சி என்ன இதெல்லாம் பண்ணோம் ஸோ இட் ஐ ஹேவ் ஸோ மச் ஆஃப் ரிலேஷன் என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து போலீஸ் குவார்டர்ஸில் நான் வாழ்ந்து வந்தவங்க ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது ஐ ரியலி லைக் போலீஸ் ஸோ வினோத் டேரக்டர் எனக்கு வந்து விஷயம் சொல்ல போகும்போது ஒரு லத்தி சார்ஜ் சொல்ல போகும்போது ஐ ஐ வாண்ட் டு ஷோ மை என்னோடய ஃபீலிங் வந்து ஒரு சார் மூலியமாக வந்து இந்த டோட்டல் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து ஒரு போலீஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க வந்து லைஃப் டெய்லி லைஃப் எப்படி பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தான் நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஃபைன் கட்டுறாங்க போலீஸ் வண்டி இப்படி தான் நம்மளுக்கு தெரியும் தவிர அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் அவங்களோட காலேஜ் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிக்னலில் நிற்கிறோம் இல்லைன்னா ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு நம்ம தாண்டி போயிடும் ஆனால் நீங்கள் சாயந்தரம் வேலைக்கு வரும் போகும்போது ரிட்டர்ன் போகும்போது கூட அங்கே தான் நிற்கிறாங்க வெதர் லக்கி வந்து ஷேட்டில் இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஷேட்டில் இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்து போலீஸில் எங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து டுடே இஸ் அன் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் லைக் தட் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஐ பின் லிவிங் சின்ஸ் அவர் ஸ்மால் நம்ம சாண்டோம் சர்ச்சில் கச்சி ரோட்டில் போலீஸ் குவார்டர்ஸில் ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து ஐ டோன்ட் டு வின்னோ டேரக்டர் ஐ டோன்ட் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் சொன்னேன் ஐ வில் டேக் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆஸ் அ சேலஞ்ச் இந்த லக்கி சார்ஜ் பேருன்றதே ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐ நீட் டு ப்ரூவ் ரிசர்ச் ஏன் இந்த லட்டி வந்துச்சு எப்படி இந்த லட்டி வந்து மக்கள் டிஃபென்ஸ் பண்ணுறது ஹவு லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் பட் இந்த எண்ட் ஆஃப் டைம் இதெல்லாம் போக வென் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து விஷால் சார் வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸு இந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வர போகும்போது ஐ ஃபெல் பா என்னவா இந்த ஹைட் அவர் போட்டு அந்த லட்டி அந்த ஃபீல் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் அண்ட் வாட் ஆல் ஐ த்ரீ வாட் ஆல் ஐ ஃபெல் I had so much experience with Vishal sir and uh, Pavo, he is not telling anything. 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 Continuously every day. Uh, even Vettri Maran sir, uh, our Suri brother, we have two fights. Sorry brother, we have two fights. Sorry brother, we have two fights. That's why we have two fights. We have two fights. விஜய் தேவன் பண்ணும் எப்போ அவங்க கேட்க போகும்போது இல்லைங்க நான் லத்தி சாட்டில் இருக்கேங்க நான் எந்த ஷூட்டிங் அந்த தெலுங்கில் விட்டேன் இல்லை நான் லத்தி சாட்டை ஒன்றும்
அண்ட் இதுவே நான் ஜாஸ்தி பேசுகிறேன் பட் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய இருக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு சே பிகாஸ் ஐ பிகேம் லைக் அ ஃபேமிலி ஐ டோன்ட் நீட் டு சே திஸ் பட் ஐ ஃபேல் லைக் அ ஃபேமிலி எனக்கு எவ்வளோ இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நந்த பிரதரும் ரம்னா பிரதர் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து விஷால் சோல்டர்ஸ் டு டூ திஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அவங்க மூணு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து ஐ சா த பெயின் பிரதர் ஐ ட்ரூலி ரெக்ஸ்பெக்ட் யூ ஒரு ஃப்ரம் ஒன் லெவல் வி காண்ட் டு அன் அனதர் லெவல் போத் ஆஃப் யூ சின்ன இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து பத்து கோடி இருபது கோடி இருபத்தஞ்சு கோடி இப்படிலாம் கேதர்லாம் பண்ணிட்டு அந்த நூறு கணக்கு மக்கள் வந்து அந்த காசுல வேலை இல்லாத நேரத்தில் வந்து அதெல்லாம் காசு கொட்டி கொட்டி கண்ணு மூடு அதெல்லாம் கொட்டி எங்களுக்கு சாப்பாடு போடு எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு ஹீரோ வந்து பாவம் அந்த நேரத்தில் அவர் கொஞ்சம் இரும்பு எதுவும் ஒன்றுச்சுன்னா எங்களுக்கு பா எங்கே கோவிட் வந்துருமா இல்லை எதுவும் வந்து அந்த டைமில் வந்து எவ்ரிபடி வாஸ் கேர் அந்த பில்டிங் வந்து இட்ஸ் நைஸ் ஐ லைக் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ நீட் டு தேங்க்ஸ் டு த டேரக்டர் வினோத் தட் he is the one who like you know in the vision and because of him we all travel in this place but we prove all our skills and talents in that but to gather this one no the producers like nanda nana i even you know you know the recommendation kuda na edume na nenikala avanga enna kudukrangala adha adu avlo i love this script because when i work with hero sir என் லைஃப்பில் வந்து பீட்டிங் வந்து இந்த இருபத்தி ஏழு வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நிறைய டேரக்டர் நான் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் பட் என்னோட ஃபஸ்ட் ஃபோனும் வந்து இவர் கூட பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸ்டேஜில் சான்ஸ் கிடச்சிது சொல்கிறதுக்கு ஸோ ஐ தாட் லைக் யூ நோ கம்மிங் பேக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரதர் நந்தா அண்ட் ரம்னா பிரதர் ஐ ரியலி ரெக்ஸ்பெக்ட் யூ you took care of us all well net night work kuda naanga pesnom in the padam even 1 1:45 in the morning in the padathukaga editing panni in the hyderabad la so and producer ivula nalla per sonnanga ana romba humble la enta pesindanga ithra ipo konju bayama irukku producer pesumbodhu romba ivu pesidanga they took my heart away but apart from here i just want to say sir uh, this lot of things sir and uh, i want to tell one thing about hero sir na rithik roshan paathirka shooting panna pomadu onnume theriyama avaru vandu varu varu spot la edhu senjala 100% pannidra rithik roshan this is what i i saw adukaprama na saar kitta ஒன்றும் இல்லைங்க சும்மா அந்த இது ஊழு போகும்போது அது மேலே வரணும் அவர் பார்த்து பண்ணிட்டு என்ன அது ரோப்பில் இல்லாமல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாரு நாங்கள் ரோப்பு தான் கட்டினோம் அந்த ரோப்பு இல்லாமல் மாதிரி பண்ணுற பார்த்தா அவர் ஒன்றி அவர் தானே வந்துட்டார் ரோப்பு இல்லாமல் நான் சேஃப்டிக்காக போட்டார் ரோப்பு பார்த்து அவர் தனியாக வந்து பார்த்த கையெல்லாம் கீறு மற்றவங்க ஆஃபீஸில் ரோப்போட வருவாங்க சேஃப்டியோட இது ரோப்பு நான் கட்டிட்டேன் அவர் பார்த்து மேலே ஏறி வந்துட்டார் ரோப்பு சப்போர்ட் இல்லாமல் தீஸ் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாடி வந்து நீங்கள் சொன்ன நம்ம பார்த்தீங்க இந்த ஹைட்லேருந்து அது கீழே விழணும் அந்த பாங்க ரோப் கேட்டால் அவர் வேண்டங்கிறார் லைவாக நீங்கள் ட்ரெயிலர் இதில் பார்த்துருவீங்க ஸோ வாட் ஓவர் ஹி டஸ் லோ வாட் ஹி கேன் ஹி டூ அப்படிலாம் ஒரு ஸ்டண்ட் மேன் மாதிரி இருக்காங்க அவர் பிகாஸ் ஹவு வி ஸ்டண்ட் மேன் வந்து சோத்துக்காக நாங்கள் வர் பண்ணுறோம் அவர் பேஷனுக்காக பண்ணுறார் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ரெக்ஸ்பெக்ட் ஹிம் ஸோ மச் சார் அண்ட் ஐ விஷ் people uh, i don't want to talk more than this yana yet me nere pesna but adu or person da there is 99% to see of the films whatever i am saying actually idu vande en friend ingitta da irukke doctor da open irukke stage la vande engala vida adige kaiyelo illa adige adipattado enga rendu per setha or 500 kaiyelu அவருக்கு அடி வாங்க அது இடமும் கிடையாது அவர் பண்ண ஸ்டன்ஸும் வந்து எப்பயாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் தேங்க்ஸ் டு வினோத் இந்த இந்த படம் ஃபைனல் ஆனோடனே கதை கேட்டோடனே ஃபஸ்ட்டு நான் இவங்க ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு சொன்ன இதே தயாரிச்சு ரெண்டாவது ஒருத்தர் மறுபடி இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் நான் டெக்னீஷியனாக பார்க்குறதே இல்லை இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் பெட் போர்டில் இருக்கிற பாலசுவரமணி சார் அவருக்கு அப்புறம் பாலா ஆல்சோ 
எனக்குரியோகிராஃபர் எனக்கு ஐ மீன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் அடிப்பட்டது அது அது ஹவ் காட் யூஸ் டு இட் நூறு தயலுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து யோசிக்கிறதுக்கு அது ஒன்றுமே இல்லை பட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போது யூ வுட் லைக் டு ஷோ இது நீங்கள் பார்த்தது அந்த ஒன்றே கால் நிமிஷம் ஈஸர் இன்னும் படம் பார்க்க போகிறீங்க யூ லைக் டு ஷோ யூ வாட் வென் பிஹைண்ட் திஸ் என்டையர் ஜெர்ம் எத்தனை பேர் என்னென்ன உழைச்சிருக்காங்க எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டு இப்படெல்லாம் வந்து நான் வியந்து பார்த்துருக்கேன் அதாவது ரோப்பு வந்து ரோப் குதிக்கிறவன் ஒரு ஒரு ஷார்ட் நான் மேலேருந்து குதிக்கணும் அது வந்து அவர் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பண் மாஸ்டர் அது மட்டும் ரோப் வேணாம் மாஸ்டர் ஐ ஜஸ்ட் ஜம்ப் டவுன் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு லுக் அட் தட் பாய் டைரக்ட்லி ஐ கேன் நாட் மூவ் மை ஐ சைட் மாஸ்டர் வெண்ட் அண்ட் பிட் ஒன் டெக்னிக் அண்ட் ஈஸ் ஆன் த ரோப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து திடீர்னு தவறுன்னா ஏற ஆரம்பிக்கிறாரு எங்களுக்கு பயம் இவர் என்ன எந்த பார்த்து பயப்பட்டு இருந்தது எங்களுக்கு பயம் இவர் இவர் வந்து இனிஷியேட்டிவ் டேக்ஸ் எஃபர்ட் இந்த படம் இத்தனை பேர் வந்து சொல்றாங்கல்ல பேண்ட் இந்தியன் படம்ன்றது அது வேறு ஒரு ஒருத்தர் தான் ஆரம்பிச்சு விட்டது வினோது முடிச்சு வச்சிரு பீட்ரேன் நாங்கள்லாம் வெறும் டூல்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரௌட்லி ஷோ திஸ் ஃபிலிம் இன் ஹிந்தி ஆல்சோ படம் வந்தது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படும் தேர்ஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன் இஸ் ஷோஸ் டு தி வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தில் காட்டுறது நாங்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் அவர் டிஓபி பாலா சார் திஸ் இஸ் இட் வாஸ் அமேசிங் இட் இட் ஜாப் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பாலா சார் வந்து பாதில் கொஞ்சம் சம் அதர் ரீசன்ஸ் ஹி வாஸ் நாட் கம் என் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் கால் பாலா ஹி இஸ் ஆல்சோ பாலா டிஓபி இட்ஸ் என்னோட வேட்னா படத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைரக்ஷன் மை டிபியூட்டட் டைரக்டர் ஸோ பாலா வாஸ் தேட் ஹூ இஸ் பாஹுபலியோட செகண்ட் டிஓபி ஸோ ஹி வாஸ் தேட் டு கேம் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் தேட் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் வென் பாலா சாப்பி ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் அண்ட் பிஃபோர் த மூவி ரிலீஸ் ஐ வுட் லைக் டு டேக் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க்ஸ் ஆல் தி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் டு சப்போர்ட் இட் அண்ட் ஆர் செட் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் வாஸ் மைண்ட் ப்ளோ so this is a chance i want to say to all of you and to the one who over i miss thank you so much thank you thank you so much master so the video paakrapo the kann emotional light ah kalangirunchu so the padathula vetri paakrapo sandoshathila marubadi vandha kannal kalangum solla naanga pray pannikiram thank you thank you so much evude anbu chagodar gk reddy avarude manaviyan sagodari avargalukku en vanakkam avargal petteduthe pillai vishal வேகமானவர் விவேகமானவர் அவருக்கு துணையாக இடதும் வலதாம் இருந்து அருமை தம்பி ராணா நந்தா இருவரும் இணைந்து நண்பர் என்ற முறையில் அவர்களுக்கு உதவி செய்து ஒரு பெரும் படத்தை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார் விஷால் அவருடைய விஷாலமான மனது வாழ்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் என கன்னடத்தில் இருந்து வந்த கேஜிஎஃப் டூவை பாராட்டிய நாம் இந்த தமிழ்நாட்டிலே விக்ரம் என்ற மிகப்பெரிய சாதனை படைத்த ஒரு படம் அதற்கு இணையாக ஒரு பேன் இந்தியா படம் இந்த லட்டி சார்ஜ் நிச்சயமாக இது மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் அதில் இருக்கிற இயக்குனர் அவர்கள் பாராட்டுக்கள் ஒளிப்பதிவாளருக்கு பாராட்டுக்கள் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் மிக மிக சிரமம் பேர்த்து போலீசாரின் கஷ்டங்கள் எல்லாம் இந்த படத்தின் மூலம் எடுத்து காட்டியிருக்கிற என் அருமை தம்பி விஷால் அவர்களின் சாதனை செல்வனாக விளங்க வேண்டும் நான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாலே ஒரு யூடியூப்ல பேசினேன் எல்லாருமே ஆச்சரியம் நீங்களா சார் நீங்களா சார் விஷால பாராட்டுங்களா நான் தானே பாராட்டுவேன் எந்த குறை இருந்தாலும் சொல்றது நான் எந்த நிறை இருந்தாலும் சொல்றது நான் ஏன்னா என்னுடைய சகோதரி அவங்க அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் அன்போடு பேசுறவங்க அவருடைய அப்பா ஒரு சரத்குமாரை வச்சு லவ் இந்தியாவா ஐ லவ் இந்தியா ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் செக்ரட்டரி நான் ஒண்டி தான் இன்னைக்கு வருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ யார் யாரும் வந்திருக்காங்க 
ஆனால் என்னிடம் வந்து உட்கார்ந்து மூன்று மாதம் அந்த பிரச்சனைகளை என்னுடைய சகோதரர் அன்னைக்கு ஒரு குடும்பமா நாங்கள் ஆயிட்ட அந்த குடும்பத்து பிள்ளை விஷால் இன்றைக்கு இந்திய சாதனை படைக்க வேண்டும் இது ஒரு பேன் இந்தியா படம் திறமை இருக்கிறதா இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுடைய திறமையை வேகத்தை வேகத்தை வேறு பாத்தியிலே விட வேண்டாம் பயிருக்கு மட்டுமே அது பயன்படுத்தும் கலை உயிர் பெறும் ஆக என் தம்பிக்கு உண்டா என்றால் உண்டு அவருக்கு இருந்த ரசிகர்கள் மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் ஆகவே ஒன்று இன்றைக்கு அங்கத்தினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நடிகர் சங்கத்தின் செயலாளர் பதவி பாருங்கள் விஜயகாந்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க விஜயகாந்த் எப்படின்னு நான் கூட இருந்தா அப்போ ஷூட்டிங் சென்னையில் இருந்தா ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் பார்த்துருவார் முடிச்சுட்டு ஆறரை மணிக்கு நடிகர் சங்கம் வந்துடுவார் எல்லா துணை நடிகர்களும் கூப்பிட்டு பேசுவார் அன்பார் இன்னும் அங்க ஒரு கௌரவம் என்பதற்கே இல்லை எல்லாரையும் பார்த்து பேசுவார் என் தம்பி அப்படி இருக்க வேண்டும் நிலைத்த புகழ் பெற வேண்டும் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்னன்னா அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு உதவி பண்ணீங்களே நான் தொடர்ந்து வறுமையில் இருக்கும் போதே நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த விழாவானாலும் ஐந்து பிள்ளைகள் படிக்க உதவி செய்கிறேன் இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நன்றாக வருவீர்கள் மிகப்பெரிய வாழ்வு பெறுவீர்கள் தமிழகத்திற்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பேர் கிடைக்க வேண்டும் பொருள் கிடைக்க வேண்டும் புகழ் கிடைக்க வேண்டும் தமிழகத்தின் ஒரு அங்கமாக ஆகிவிட்ட எங்கள் ரெட்டி குடும்பம் இந்த தமிழுக்காகவும் தமிழகத்துக்காகவும் மிகப்பெரிய சேவையை கலையின் மூலமாக செய்ய வேண்டும் நன்மைகள் பல வர பெற வேண்டும் ஏழைகளுக்கு உதவிடுவோம் என்றும் ஏற்றம் பெற்று உயர்ந்துடுவோம் விஷால் நீங்கள் ஏற்றம் பெற்று உயர்வீர்கள் ராஜ் ரமணா அண்ட் நந்தா தயாரிப்பாளராக நீங்கள் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு படமும் லாபகரமாக அமைய வேண்டும் செலவுகளை வீணாக கொட்டி விடாதீர்கள் அனாவசிய செலவுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் அது இயக்குனர் எப்படி பண்ணாதீர்கள் அது நீங்கள் செய்கிற செலவு அந்த படத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது தான தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தா லாபம் வந்தா இல்ல அசலே வந்தாலும் அடுத்த படம் தான் எடுப்பார்கள் அந்த பணம் வேற எங்கேயுமே போகாது அதனால தொழிலாளர்களுக்கு லாபம் நடிகர்களுக்கு லாபம் கலைஞர்களுக்கு லாபம் எல்லோருக்கும் லாபம் என்று சொல்லி வாழ்க இந்த படம் லத்தி சார்ஜ் மக்களுக்கு புத்தி சார்ஜை உருவாக்கட்டும் வெற்றி பெறட்டும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தறி கொடுக்கலாம் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சார் இந்த பொண்ணான வார்த்தைகளுக்கு இதை விட சிறப்பா யாராலையும் சொல்ல முடியாது வீரமும் விவேகமும் விவேகமும் நிறைந்த விஷாலுக்கு இந்த லத்தி ஒரு நெத்தி அடியாக இருக்கும் ஒரு நெத்தி அடி படம் இந்த லத்தி அடி ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த லத்தி இந்தியாவெங்கும் சுத்தி சுத்தி வந்து மாபெரும் வெற்றி அடைய எல்லாம் அல்ல இறைவன் விஷாலுக்கு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டார் உங்களோட ஆசையோடு வெற்றி நிச்சயம் நன்றி நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் தயாரிப்பாளர்கள் காணா ரமணானந்தா இருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் தயாரிப்பாளர் அறிமுகமாக நிறைய வெற்றி படங்களை லாபகரமான படங்களை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் முக்கியமாக இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டரில் நடித்தேன் நடித்து முடிச்சுட்டு மறுநாள் வந்து நந்தாவை பார்த்து நான் சொன்னேன் உண்மையுமே ஒரு நல்ல டேரக்டர் தெரிஞ்சுருக்கீங்க ஒர்க்கு தெரிஞ்சு பண்ணுறாரு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அவருடைய ஒர்க்கு அந்த கிளாரிட்டிலே தெரியுது படம் நல்லா வருதுன்னு தெரியுதுன்னு நான் சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வாழ்த்துறேன் அந்த டேரக்டரையும் சொல்லிட்டு வந்தேன் நல்லா பண்ணுறேங்க தம்பின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அவன் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோகிராஃபினா எனக்கு பாலு சாரோட ஃபோட்டோகிராஃபி அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு நாள் நடிச்சேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபி டெப்த் வந்து நான் ஐ லவ் தட் அது எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அது எல்லா மொத்த டீமுக்கும் பிடிச்ச விஷால் சாருக்கும் நன்றி அதே மாதிரி விஷால் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பில்கேட்ஸ் மாதிரி கோடிக்கணக்கில் கொடுக்கணும்னு ஆசை மனசு அதுக்கு வந்து நான் நேரம் மட்டும் அவருக்கு இன்னும் வரலை அது சீக்கிரம் வரும் அதோடைய துவக்கம் லத்தியாக இருக்கணும் அவர் நிறையா சம்பாதிக்கணும் அவர் என்னப்படி நிறையா சோசியல் சர்வீஸில் இறங்கணும் நிச்சயமாக வந்து அவருடைய நடிகனுக்கு அடுத்த பாட்டு அவருக்கு அரசியலில் தான் இருப்பார் நிச்சயமாக நம்முடைய அடுத்த பேட்சில் நம்முடைய மதிப்புக்கிற உதயநிதி அவருடைய தோளுக்கு தோளாக நிற்பார் நான் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்குறேன் அப்படி தான் நடக்க போகுது வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் யூனிட் தேங்க்யூ அனைவர் அனைவருக்கும் மலை வணக்கம் ஆல்மோஸ்ட் நான் விசால் சார் கூட ரொம்ப ஒரு க்ளோஸாக கொஞ்சம் நல்லா டால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதனால் அப்பப்போ ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ எவ்ரி டூ வீக்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஹைட்ராபாட்டில் இருக்கேன் சார் ஆக்சன் சீக்வன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன சார் என்ன சார் முடியலையான்னு கேட்பேன் இல்லை சார் பீட்டர் கேன் சார் வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ஸ்டெயின் எடுத்துக
நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக்கை பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சொல்லி அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் நான் இவ்வளோ டூ வீக்ஸ் பண்ண முடியல சார் சார் இன்னும் முடியல சார் இன்னொரு டூ வீக்ஸ் கழிச்சு பேசுவேன் சார் இன்னும் முடியல சார் அப்போ தான் சொன்னார் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக்கில் பண்ணியிருக்காங்க சார் இந்த அடுத்த கடை லெவலுக்கு வந்து ஒரு கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு பீட்ரு கேன்ஸ் தான் சொல்லி ஒரு ஃபோனில் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் பீட்ரு கேன்ஸ் தான் இருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ டயட் வினோதுக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய நன்றி அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ ரமணா பிரதர் அங்கந்தா பிரதர் ஸோ அவங்களும் அடுத்தடுத்து பல வெட்டி படங்களை கொடுத்து இந்த லத்தி மூலம் வந்து ஒரு பெரிய வெட்டியை கொடுத்து தொடர்ந்து அவங்க படங்கள் தயாரிக்கணும் வந்து இதனால் பல இளம் இயக்குநர்கள் பல பேருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் விசால் சார் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது கிடையாது அவர் பிரச்சனை நடந்தப்போ நான் வந்து பிடிச்ச செகட்டி ஆகிறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டெய்லி மீட் பண்ணி மீட் பண்ணி ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியாக எந்த விஷயத்தையும் ஒரு பாசிட்டிவாக பண்ணணும் நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்பாரு ஸோ இந்த படம் அதாவது அவரோட கேரியரில் வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கான ஒரு படமாக இருக்குங்கிறது பார்க்கும்போது தெரியுது எகெயின் பேக் விசால் சார் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஆகவே இந்த படம் வந்து மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டி விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்